আজকে আমরা একটা সিলিন্ডারে জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করতে চাই তো একটা সিলিন্ডারে জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করতে হবে তার মধ্যবিন্দু দিয়ে এবং তলের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে তো আমার কাছে এখানে একটা সিলিন্ডার আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এই সিলিন্ডারটা একটা নিরেট সিলিন্ডার তো সেই সিলিন্ডারের মধ্যবিন্দু এর ভেতরে যে মধ্যবিন্দু তো মধ্যবিন্দু দিয়ে তলের সাথে এই যে তলটা এই তলের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক তার মানে এই সিলিন্ডারটা এইভাবে ঘুরতে থাকলে এইভাবে ঘুরতে থাকলে তার জড়তার ভ্রমক কত হয় সেইটা আমাদের বের করতে হবে যেখানে আমি এখানে একটা সিলিন্ডার এঁকে রাখছি তো এই সিলিন্ডারের রেডিয়াসটা এই রেডিয়াসটা হচ্ছে আর এবং সিলিন্ডারের যে লেন্থ টোটাল লেন্থ এটা হচ্ছে এল এবং সিলিন্ডারের মোট ভর এম এটা আমাদের দেওয়া আছে এখন এই সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রমক বের করতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই আগের ক্লাসগুলার থেকে আমরা এতটুকু সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে সিলিন্ডার একটা বিন্দু ভর না নিরবিচ্ছিন্ন ভর বিশিষ্ট একটা বস্তু তাহলে সেই ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রমক বের করতে গেলে আমরা যেমন একটা বিন্দু ভরের জড়তার ভ্রমক নির্ণয়ে যেমন একটা বিন্দু ভর এম সে যদি এইভাবে এরকম একটা ঘূর্ণ নক্ষের সাপেক্ষে একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের সাপেক্ষে আর ব্যাসার্ধের সাপেক্ষে ঘুরতে থাকে তাহলে তার জড়তার ভ্রমক আই কালটা আমরা এম আর স্কোয়ার লিখে থাকি কিন্তু সিলিন্ডার একটা বিন্দু ভর না এই সিলিন্ডারটা নিরেট সিলিন্ডার একটা বিন্দু ভর না তাহলে এর জন্য অবশ্যই আমরা এই সূত্রটা লিখতে পারব না তাহলে আমরা কি কাজ করতে পারি রিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে কাজ করছিলাম চাকতির ক্ষেত্রে আমরা একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে কাজ করছিলাম একটা সরু সুষম দণ্ডের ক্ষেত্রেও এরকম আমি একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে কাজ করেছিলাম ঠিক তেমনি সিলিন্ডারটার ক্ষেত্রেও আমার এরকম একটা ক্ষুদ্র অংশ কেটে নিয়ে তার সাপেক্ষে টোটাল একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করে মোট যে জড়তার ভ্রমক সেটা আমাদের বের করতে হবে তো একটা একটা সিলিন্ডারকে আমি কিন্তু দুইটা ভাবে কাটতে পারি তাহলে প্রথম যে এই যে এখানে যে চিত্রটা আঁকা আছে তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই সিলিন্ডারটাকে আমি নিরেট সিলিন্ডার যেহেতু তো আমি অসংখ্য পাইপের মতো অংশ করে কাটতে পারি তো এখানে দেখো ওই যে একটা নীল কালারের পাইপ ভেতর থেকে গিয়ে এই পর্যন্ত আছে তারপরে আর একটা লাল পাইপ সেটা ভেতর থেকে গিয়ে আবার নিচ পর্যন্ত আছে এরপর আবার একটা সবুজ পাইপ আবার একটা লাল পাইপ তারপরে এইভাবে খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্বের পুরুত্বটাকে আমরা বললাম যে এই পুরুত্বটা হচ্ছে ডিএক্স এই যে নীল অংশটুকু লাল অংশটুকু বা এই নীল অংশটুকুর পুরুত্ব হচ্ছে ডিএক্স তাহলে খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্ব ডিএক্স পুরুত্বের এরকম পাইপ অংশ চিন্তা করতে পারি এবং তুমি এই চিত্র অনুযায়ী একটু খেয়াল করে দেখো একটা পাইপ ভেতরের অংশ একটা ছোট একটা পাইপ তারপর আর একটা পাইপ আর একটা পাইপ আর একটা পাইপ এভাবে বসতে বসতে একেবারে যখন পরিধি পর্যন্ত চলে আসবে তখন কিন্তু আমি এই সিলিন্ডারটা পাবো তাহলে এরকম একটা পাইপ অংশ এইভাবে কেটে একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে জড়তার ভ্রামকটা আমরা আমরা বের করতে পারি অনুরূপভাবে আরও একটা কাজ কিন্তু আমি করতে পারি আরও একটা কাজটা হচ্ছে এটা যে এই পুরো সিলিন্ডারটাকে আমি অসংখ্য চাকতির মতো অংশ করে কাটবো যেখানে এই চাকতির পুরুত্বটা হবে হচ্ছে আমাদের ডিএক্স এখানে যেমন এই যে নীল অংশটুকুর পুরুত্ব ডিএক্স তাহলে দেখো একটা নীল চাকতি তারপর একটা লাল চাকতি তারপর আবার একটা নীল চাকতি তাহলে এইভাবে এরকম তিনটা চাকতি এখানে আমার চিত্র অনুযায়ী আঁকা আছে তো এইভাবে একটার পর একটা একটার পর একটা চাকতি যদি বসে থাকে তাহলে এই পুরো সিলিন্ডারটা ফর্ম করে ফেলবে সিলিন্ডারটা আমি গঠন করতে পারবো তাহলে এই চাকতির একটা চাকতির ডিএক্স পুরুত্বের একটা চাকতির জড়তার ভ্রামক বের করে তাকে একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে তো লিমিটটা আমরা এখানে বলতে পারি যে লিমিটটা হচ্ছে টোটাল এই সিলিন্ডারের লেন্থটা হচ্ছে এল তার মানে জিরো থেকে এল যেমন এখানে সিলিন্ডারের লেন্থ এল তাহলে একটা চাকতি বসলো আর একটা চাকতি আর একটা চাকতি আর একটা চাকতি তাহলে জিরো থেকে এল পর্যন্ত এই লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করে আমরা চাকতির মানে এই সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রামক বের করতে পারি তো এই দুইভাবে কিন্তু জড়তার ভ্রামকটা বের করা যায় তো কোনো বইতে এটা আছে আবার কোনো কোনো বইতে এটা আছে তো আমি দুইটা ক্ষেত্রে দেখাবো তাহলে এই লেকচারে আমি প্রথম ক্ষেত্রে এই পাইপের মতো অংশের ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক কীভাবে বের করা যায় সেটা একটু দেখাচ্ছি তাহলে আমি একটু এই চিত্রটা একটু বোর্ড থেকে মুছে ফেলি এই চিত্রটা এখন আমাদের দরকার নেই তাহলে আমাদের এই পাইপের মতো অংশ করে এই সিলিন্ডারটাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ভর অংশে চিন্তা করব তারপর একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলব তো একটু লিমিটটা দেখো এখান থেকে একটু বলা যায় কিনা একেবারে এই যে নীল যে পাইপটা এটা যদি একেবারে কেন্দ্রে থাকে তাহলে কিন্তু এক্স এর মান জিরো হয় এক্স জিরো এবং আস্তে আস্তে একটার পর একটা একটার পর একটা পাইপ বসে যখন এই পরিধি অংশে চলে আসবে তখন কিন্তু এক্স এর মান পাওয়া যায় হচ্ছে এই যে সিলিন্ডারটাই সিলিন্ডার রেডিয়াস আর তাহলে জিরো
তো ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আমি আগে একটু চিত্রটাকে আরেকবার একটু আঁকি একটু বড় করে তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই সিলিন্ডারটা এটা এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণে অক্ষ যে অক্ষের সাপেক্ষে আমি জড়তার ভ্রামক বের করতে চাই তাহলে আমি এখানে জাস্ট একটা মাত্র পাইপ অংশ আঁকতেছি যে পাইপ অংশের পুরুত্বটা খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্বটা ডি এক্স এই পুরুত্বটা এই পুরুত্বটাকে আমি বলতেছি এটা হচ্ছে ডি এক্স পুরুত্ব ডি এক্স কেন্দ্র থেকে সেন্টার থেকে এই অংশের দূরত্ব এটা হচ্ছে এক্স এখন এটা তো একটা রিংয়ের মতো অংশ হয়ে গেছে তো রিংয়ের মতো অংশ হলে হবে না এটা আসলে একটা পাইপের মতো অংশ তার মানে ভেতর থেকে একেবারে এই প্রান্ত পর্যন্ত এই প্রান্ত পর্যন্ত আছে এরকম এই পুরুত্বটা ডি এক্স এটা তো সেন্টার থেকে যেহেতু তার দূরত্ব এক্স এবং এর ক্ষুদ্র পুরুত্ব তো তার এই ক্ষুদ্র ভর হচ্ছে ডিএম তো আমি এই ডিএম অংশের এই ডিএম পাইপ অংশের জড়তার ভ্রামক কিন্তু বলতে পারি যে এই পাইপ অংশের জড়তার ভ্রামক পাইপ অংশের জড়তার ভ্রামক এটা হচ্ছে ডি আই কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে এই পাইপের প্রত্যেকটা ভর বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে এক্স এটা তাহলে দূরত্বের বর্গ এক্স স্কোয়ার এবং এই পাইপ অংশের এই পাইপ অংশের ভর হচ্ছে ডি এম তাহলে দূরত্বের বর্গ এবং তার ভর হচ্ছে ডি এম তো পাইপ অংশের জড়তার ভ্রমককে কিভাবে এক্স স্কোয়ার ডিএম হলো অনেকের একটা প্রশ্ন এখানে থাকতে পারে যে একটা বিন্দু ভরের জন্য জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডি এম বা আর এম আর স্কোয়ার অথবা একটা রিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে এম আর স্কোয়ার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে ভর গুণ দূরত্বের বর্গ এখন অনেকের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে পাইপের ক্ষেত্রে কি এটা হয় আসলে পাইপের ক্ষেত্রে এটা হয় কিভাবে পাইপের ক্ষেত্রে এটা হয় প্রত্যেকটা ভর বিন্দু আমি যদি এখানে চিন্তা করি এই একটা ভর এ একটা ভর এ একটা ভর এ একটা ভর এভাবে যদি অসংখ্য ভর চিন্তা করি যেমন সাপোজ বললাম এটা এম ওয়ান এটা এম টু এটা এম থ্রি এভাবে বললাম অনেকগুলো ভর তাহলে এই সবগুলো ভরের যোগফল কিন্তু ডিএম তাহলে আমি প্রথম ভর বিন্দুর দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এক্স দ্বিতীয় ভর বিন্দুর দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এক্স প্রত্যেকটা ভর বিন্দুর দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এক্স তাহলে আমি প্রথম ভরের জন্য জনতার ভ্রমক কি বলতে পারি এম ওয়ান এক্স স্কোয়ার দ্বিতীয়টার জন্য এম টু এক্স স্কোয়ার তৃতীয়টার জন্য এম থ্রি এক্স স্কোয়ার এভাবে বলতে পারি তাহলে আমি সবগুলো যদি যোগ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার কমন যাবে এক্স স্কোয়ার কমন যাবে এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এভাবে যোগ করে টোটাল এম তাহলে সেই এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এগুলো যোগ করলে আমি কত পাবো ডিএম তাহলে জড়তার ভ্রমক কত হবে এক্স স্কোয়ার ডিএম তাহলে পাইপ অংশের কিন্তু জড়তার ভ্রমক এক্স স্কোয়ার ডিএম এটা আমি তাহলে এই ক্ষুদ্র অংশটুকু পাইলাম কিন্তু আমার লাগবে হচ্ছে সিলিন্ডারের তাহলে এইভাবে যদি একটার পর একটা একটার পর একটা পাইপ বসে সিলিন্ডারটা তৈরি করতে যা হয় তাহলে এক্স ইকাল টু জিরো থেকে এক্সের মান আসতে হবে আর পর্যন্ত দেখো এক্সের মানটা কম হয়ে জিরো এবং বাড়তে 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 আর পর্যন্ত যখন আসবে তখন কিন্তু আমি এই পুরো সিলিন্ডারটা পাবো তো আমার এখানে এই সিলিন্ডারটা এইভাবে একটু তৈরি করা আছে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ এই যে সিলিন্ডারটা এর এই অংশটা নীল তারপরে আবার একটা খুবই ক্ষুদ্র পুরুত্বের ডিএক্স পুরুত্বের কমলা অংশ আবার একটা নীল অংশ আবার একটা কমলা অংশ আবার একটা নীল অংশ এইভাবে কিন্তু আসলে সিলিন্ডারটা তৈরি হয়েছে তাহলে একেবারে সেন্টারে যেটা আছে সেই ক্ষেত্রে এক্সের মান কত জিরো আর একেবারে এই যে পরিধির ক্ষেত্রে যে পাইপ অংশটা আসে সেক্ষেত্রে এক্সের মান কত তাহলে জিরো থেকে আর আমি একটা লিমিট পাচ্ছি এক্স ইজ ইকাল টু জিরো থেকে এক্স ইজ ইকাল টু আর এই লিমিটের মধ্যে ইন্ডিকেশন করলে কিন্তু আমি পুরো এই সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রামক পাবো তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে এটা এখন তাহলে অতএব আমাদের টার্গেট হচ্ছে সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রামক বের করা এবং সেটা হচ্ছে ডিআই ইন্টিগ্রেশন তো আমি একটু একবারে লিখতেছি এক্স স্কোয়ার ডিএম লিমিট কার এক্সের লিমিট লিমিটটা কার এক্সের ইন্টিগ্রেশন কার সাপেক্ষে ভরের সাপেক্ষে তাহলে ভরের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন এক্সের সাপেক্ষে লিমিট এক্সের লিমিট এটা হয় না তাহলে আমাদের করতে হবে কি কোনোভাবে ডিএমটাকে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে ডিএক্স এ তো সেটা কিভাবে কনভার্ট করতে পারি আগেও করেছি ওই কিক নিয়মে আগে যেমন আমরা সরু সুসম দণ্ডের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে ওই কিক নিয়ম করছি চাকতির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সাপেক্ষে কিন্তু সিলিন্ডারের কিন্তু ক্ষেত্রফল না সিলিন্ডারের আয়তন এই যে তার কিন্তু একটা লেন্থ আছে তাহলে পাই আর স্কোয়ার হচ্ছে এই তলের ক্ষেত্রফল তার সাথে লেন্থ গুণ হলে পাওয়া যাবে তার আয়তন পাই আর স্কোয়ার এল তাহলে আমি এই পাই আর স্কোয়ার এল আয়তনের ভর কত এম ক্যাপিটাল এম তো এইভাবে আমি কিন্তু এই অংশের ওই কিক নিয়ম করে এই অংশের ভর বের করতে পারি তো আমি একটু এই পাশে এই ভরটা বের করতেছি তাহলে আমি লিখতে পারি 
पाई आर स्कोर एल आयतोनेर भर आयतोनेर भर कैपिटल एम अतः एकोक आयतोनेर भर एम बाय पाई आर स्कोर एल अतः अमाल लग भी होते हैं ये पाई पंक्शर आयतोन अकुन पाई पंक्शर आयतोन को तो पाई पंक्शर आयतोन एक तो इटा लक्ष्य कर ले इजे पाई पंक्शर टा किंतु इरकोम इरकोम एक तो फाली अंकशो किंतु इरकोम देखते फाली अंकशो टा इरकोम देखते एक तो फाली अंकशो माने इजे लाल फाली अंकशो टा पाई पंक्शो टे टके अमी टेने उठाई नहीं आसला तले शेटा देखते इरकोम हो बे अकोन एर देखो इजे पुरुत्तो टा पुरुत्तो टा होते डीएक्स पुरुत्तो अकोन आमी कोल्लम के टके पाई पंक्शो टके म एटार दोरघोटा ये जो दोरघोटा ये जो दोरघोटा ये लेंथ टाउट से एल ठीक है सर अखान एटार लेंथ एल बुझ लाम तो लाम एक तो एक ने एक तो चित्र आके ये बेहतर थे कि पाई पंक्शन टाके जो दी टेने बेर बाहरे बेर करने आशा है तो ले ये पाई पंक्शन टा देखते किंतु एरकोम हो बे टेने बाहरे बेर करने आशा स एक जो लेंथ टा इलेंथ टा होती है एल अपन ऐटा तेरे को बाकी नो चिलो एक जे एक केंद्र थे के एक जे केंद्र थे के इधर तोटा कौतुक चिलो एक्स ताहले ए ऑन शेर ए ऑन शेर बेशक दोटा एक्स तले पोरी दीटा होगे टू पाई एक्स तले मैं जो कुन शोजा करूँगा इधर शोजा करे फिल्म तले ए पोरी दीटा होत ए पुरुत्तोटा आवर कोतो dx ए पुरुत्तोटा पुरुत्तोटा होता है dx ताले ये टके एक घनो बस्तु बोलते पड़ी ताले घनो बस्तुर आयतन एक जो देखने बोले आयतन कोतो ताले ये आयतन हो बे दोरघो टू पाई x प्रस्थो dx उच्चता l ताले दोरघो गुन प्रस्थो गुन उच्चता टू पाई x dx l ये टाइटर आयतन तले π r स्क्वायर l आयतों ने बार m एको का आयतों ने बार एवं 2 π x dx l ऐतो टू को आयतों ने बार हो बे m by π r स्क्वायर l 2 π x dx l ताऊ लेखन तक के l और l कट जाते हैं π π π ओ किंतु कट जाते हैं ताल अल्टीमेटली थकते से होते हैं 2m by r स्क्वायर x dx तो ये टा होते हैं हमारे π पंक्षु टू कुर π पंक्षु टू कुर भार ते पाई पंक्षु टू कुर भार मेंशन करा है सेटा होता है डीएम तालाम बोलते पर ये संगम आते इटा ही होता है मतलब डीएम डीएम इक्वल टू होता है टू एम बाय आर स्क्वायर एक्स डीएक्स तालाए ए बार अमी ये खाने डीएम रमान टा बोल सही दी एक्स स्क्वायर टू एम बाय आर स्क्वायर एक्स डीएक्स तालाए डीएम किन्तु चल मैं तो रखलो अच्छे x cube dx लिमिट टा x रमान जीरो थे के x रमान r पर जन्तो जीरो थे के r लिमिट टा अपन इंटीग्रेशन करता है तो ले 2 m r स्क्वायर एक बार अच्छे ही सब x cube के कोले x four by four लिमिट बोझ में जीरो थे के r जीरो तो बचना लग बिना 2 m r स्क्वायर आठ तू दिपार four by four तो ले two four one by two m थक बे R square R to the power four ताऊ लेखन हो बे R square तल अतः ए जे निरेट सिलिंडर ता एर ए ऑप्शन शापिक्के जोड़तार भ्रमों कुछ वन बाई टू M R square तल ए भावे आम्रा किन्तु एक ता सिलिंडर एर जोड़तार भ्रमों नीन नहीं करते पारी तो एर पर आम्रा देख बो दितियो प्रोसेसे एक ता चाकतीर मोता अंशों चीन तक परे की भावे सिलिंडर 